Hola, te doy la bienvenida a nuestro aula de informática para todos. Hoy te voy a hablar de una aplicación para que puedas hacer copias de seguridad de tus archivos a nivel local. Con esta aplicación, que además es gratuita, vas a poder hacer una copia de seguridad de todas las carpetas que quieras o incluso de unidades enteras, eh, sin límite de cantidad. Esta aplicación se llama Sync Folders. Y en la descripción del vídeo tienes el enlace directo a su, a su página principal, a la página de de desde la cual te lo puedes descargar. Una vez que estés en la página, clicas en este botón de descarga y si estás utilizando Google Chrome lo tendrás aquí abajo a la derecha. Puedes clicar encima del archivo y automáticamente se pondrá en marcha. También lo vas, lo vas a poder ver en tu carpeta de descargas. Este archivo viene en formato comprimido. Es decir, si clicas aquí, lo que va a hacer va a ser abrirte el archivo. Yo te aconsejo que vengas a la carpeta de descarga, cliques con el botón derecho sobre el archivo y selecciones la opción de extraer aquí. Porque dentro de esta carpeta solamente viene el instalador. Bien, hacemos doble clic sobre el instalador... Damos los permisos y después clicamos en siguiente, aceptas el acuerdo de licencia, siguiente, aquí puedes clicar, puedes seleccionarlo si quieres que el programa te cree un icono en el escritorio y una vez que llegues a esta pantalla el, el botón se convierte en instalar, clicas y ya el programa se instala. Lo puedes instalar con toda tranquilidad, no tiene más programas añadidos ni te va a instalar nada perjudicial en tu ordenador. Es un programa que viene exclusivamente este programita, no trae nada más, o sea que lo puedes instalar con toda tranquilidad. Una vez llegados a este punto, cuando cliques en finalizar, se ejecutará el programa. Aquí como ves, yo ya tengo algunas reglas creadas, te voy a enseñar cómo se crean estas reglas para que el programa te haga las copias de seguridad. Crear una regla es un procedimiento bastante sencillo. Eh, aquí en esta barrita superior tienes el primer botón que tienes, el primer icono, es el de crear regla. Haces un clic sobre él y se te abre esta ventana. El número de la regla te lo va a dar el programa automáticamente. Carpeta de origen es la carpeta de la que tú quieres guardar todo el contenido. Yo en este caso, por ejemplo, voy a seleccionar documentos y le doy a aceptar. Y la carpeta de destino es donde quieres que el programa haga la copia de seguridad de la carpeta origen. Es decir, donde vuelque todo el contenido de esta carpeta en una copia para que puedas tener una copia de seguridad. Un consejo a tener en cuenta. La carpeta documentos por defecto viene en el disco C. Yo la tengo en el disco D porque la he cambiado de ubicación, pero por defecto viene en el disco C. Si únicamente tienes un disco en el ordenador, este procedimiento te va a servir de poco. Porque sí, puedes hacer una copia de seguridad, pero si se te avería el disco, si tienes un fallo en el ordenador y hay que formatearlo, si no se puede acceder al disco para recuperar los archivos, te da igual. Es decir, lo aconsejable y lo lógico es tener la copia de seguridad en otra unidad distinta, en otra ubicación. Yo, por ejemplo, tengo un disco específico para las copias. Aquí tengo una carpeta de documentos porque el programa es una de las copias que me hace. Clicamos en aceptar y como ves, la primera letra nos dice la unidad donde está ubicada cada carpeta. Es importantísimo o imprescindible prácticamente que las unidades sean distintas por lo que te digo. Si tienes que formatear el ordenador y lo tienes en el mismo disco duro o se te avería el disco duro directamente, pues no te va a servir de nada la copia de seguridad, porque si sabería, sabría todo. Los archivos principales y la copia de seguridad. La, la opción de incluir sus carpetas, déjala seleccionada para que te guarde todo el contenido de la carpeta. O sea que esto pasa por alto porque esto viene seleccionado por defecto. Lo siguiente, ¿qué tipo de acción queremos que el, el programa lleve a cabo? Te da tres opciones distintas. La primera de copiar. Todos los archivos nuevos que tú crees en la carpeta de origen y los que modifiques se copiarán a la carpeta de destino, pero el programa no te va a eliminar nada que tú elimines en la carpeta de origen. Si tú eliminas un archivo en la carpeta de origen, ese archivo va a seguir en la carpeta de destino hasta que tú lo elimines manualmente. La segunda opción de copia de seguridad. Esta hace una copia exacta del contenido de esta carpeta en la carpeta de destino. 
Todo lo que elimines en la carpeta de origen se eliminará en la carpeta de destino. ¿Vale? O sea, te va a modificar todo lo que tú modifiques, te lo va a modificar y todo lo que elimines te lo va a eliminar. Te va a dejar la carpeta de destino exactamente igual que la de origen. Y por último, la sincronización bidireccional. Esto significa que puedes trabajar en cualquiera de las dos carpetas de forma indistinta que el programa cuando tú lo ejecutes va a crear una copia de las, de las últimas modificaciones y los archivos nuevos que hayas creado, independientemente de en qué carpeta de las dos lo hayas hecho. Esto viene bien para llevar una carpeta en un pendrive, por ejemplo, de un ordenador a otro con archivos al ejecutar el programa. Te va a hacer la copia con los últimos archivos, las últimas modificaciones o los archivos nuevos que hayas creado en esa segunda carpeta. La siguiente pestaña que tenemos es la de filtros. Aquí lo único que creo que nos interesa es la última opción, omitir sus carpetas específicas. Si quieres, por ejemplo, eh, por defecto como ven no se omite nada, te, lo, te hace copia de seguridad de todo. Pero si clicas en la frase se te va a abrir esta ventana. Si por ejemplo no quieres que se haga copia de seguridad de la carpeta esta de Adobe, pues la deseleccionas de aquí. Y el programa la, salta, la saltará por encima, la, la ignorará. No va a hacer copia de seguridad de esta carpeta. Siguiente pestaña, la de comparación. Eh, te aconsejo que dejes seleccionado esto, que compare archivos por tiempo y tamaño. Así de esta forma te aseguras de que siempre vas a tener las últimas versiones de cada archivo. Todas las últimas modificaciones que hagas, como va a cambiar el tiempo de modificación, eh, el sistema Windows lo va a cambiar, el programa lo va a detectar y te va a hacer la copia de, de la última modificación, del último archivo que hayas modificado, de la última versión. De aquí las demás opciones, te aconsejo que las dejes eh, como están. Versiones. Esto también puede ser importante. Por defecto, como ves, eh, viene seleccionado la opción de mover archivos a la subcarpeta fechada dentro de la carpeta historia. ¿Esto qué quiere decir? Pues mira, yo en esta, en esta unidad, que es donde hago mis copias de seguridad, puedes ver que hay una carpeta que ha creado el programa Sync Folders History. Dentro de esta carpeta te va a ir eh, copiando todos los archivos que tú elimines de la carpeta de origen. Como te decía antes, si utilizas la copia de seguridad o la sincronización bidireccional, si utilizas la copia no, porque los archivos eliminados los ignora. Pero si utilizas la opción de copia de seguridad... Cuando tú elimines algo en la carpeta de origen, vas a ver que se ha eliminado en la carpeta de destino, pero realmente el programa no lo elimina. El programa lo vuelca en una carpeta con la fecha del día de la eliminación, vuelca ese archivo aquí dentro. Esto te lo va a hacer tantas veces como archivos elimines, incluso eh, archivos, el mismo archivo. Si tú trabajas sobre un archivo todos los días, todos los días, la, cada vez que lo modifiques, lo que va a crear es una copia de la versión anterior y te va a guardar en la carpeta principal, te va a guardar el última, la última versión que hayas creado. Yo tengo las reglas creadas que elimino los archivos permanentemente. Cuando elimino un archivo de la carpeta principal es porque ya no lo necesito. Si lo necesito, lo guardo. También tienes la opción de que lo mueva a la papelera de reciclaje por si en algún momento necesitas recuperar algo. El historial, aquí te permite usar la carpeta predeterminada o que tú le digas al programa qué carpeta quieres que utilice como historial. Si deseleccionas esto, te permite seleccionar tú una carpeta específica para el historial de archivos. También le puedes decir que elimine los archivos después de, de un tiempo de ese historial que va creando automáticamente, por si quieres tener los archivos un día, por si necesitas recuperarlos en algún momento dado. Aquí tienes días, meses, años y el número lo puedes cambiar tú a tu antojo. Y por último, en la pestaña de avanzado, lo que vamos a ver, que yo creo que nos interesa, lo demás no creo que, que sea necesario tocarlo. Si quieres que ejecute alguna acción después de, de sincronizar. Por ejemplo, que cuando termine la sincronización, que apague el PC. Pues tú pondrías aquí el comando de apagado, que te lo voy a dejar ese comando y algún otro en la descripción del vídeo también, para que hagas copia-pega y una vez que termine de realizar eh, la regla correspondiente va a apagar el ordenador. A tener en cuenta, si creas varias reglas, porque puedes crear tantas como necesites o como quieras, esta opción del apagado, créala en la, en la última regla. 
no lo hagas en la primera porque después de ejecutar esta regla, cuando termine va a apagar el ordenador y no va a ejecutar las otras dos. En la última regla, que crees, si tienes 3, 4, 5, 6, en la última eh, creas, eh, le dices que ejecute la acción de apagado. Pues esto es eh, crear una regla, una vez que ya lo tengas, lo único que tendrías que hacer sería clicar en el botón de sincronizar y el programa eh, comenzaría el proceso de sincronización. Com de lo primero, comparar los archivos que hay en cada uno de los, de los destinos, de las carpetas de origen y destino, y después realizar la copia correspondiente, la que hayas seleccionado en cada caso. También tienes la opción de hacer estas copias de forma desatendida, es decir, de forma automática completamente. Para ello, puedes crear una tarea programada. Seleccionas las tareas programadas. ¿Qué va a ejecutar esta tarea programada? Las tareas que estén habilitadas. También tienes seleccion que puedes seleccionar eh, que ejecute con privilegios, es decir, que, que ejecute como administrador. Con que tenga seleccionado la tarea habilitada es suficiente. El programa no necesita tampoco excesivos privilegios a no ser de que quieras eh, hacer copias en carpetas muy específicas. Si haces copias en carpetas del sistema o específicas del disco C, pues sí, entonces ejecútalo como administrador para que no te dé errores. Y después, en la pestaña disparadores, es eh, donde tendrías que configurar de qué forma quieres que se ejecute esta tarea. En configuración, las opciones que te da por efecto son ejecutar en el inicio de sesión, algo que para mí particularmente pues no es práctico porque al encender el ordenador no quiero que se ejecute la tarea, quiero que se ejecute en todo caso cuando lo apague o antes de apagarlo. Después, las dos opciones, eh, si quieres que se haga la copia de seguridad diariamente o semanalmente, cada cuantos días de inicio diario lo puedes decir que se repita cada dos o tres días, si no quieres que se haga todos los días, y la hora de inicio. Aquí debes poner la fecha del día que quieres que empiece la sincronización, lo lógico es que pongas la fecha de hoy, y la hora. Vamos a suponer que tienes el ordenador del trabajo, sales a las 7 de la tarde de trabajar, pues pones la copia a las 7 y 10, para que él a las 7 y 10 automáticamente empiece a ejecutar todas las reglas de sincronización, te guarde todos tus archivos, como te decía antes, en un disco duro externo aconsejable, y ya está. Y una vez que termine, si configuras la opción que te decía también antes de apagar el ordenador, en la última regla creada, pues una vez que termine de ejecutar todas las reglas y de sincronizar todos los archivos, automáticamente que apague el ordenador y ya está. De esta forma te puedes ir a traba de trabajar tranquilamente, que sabes que tus archivos pues van a estar guardados. También puedes decirle que haga la copia de seguridad en un servidor, pero seguramente o es posible que no le dé tiempo al servidor a sincronizar todos los archivos si, si apagas el ordenador después de ejecutar la última regla, porque el apagado en el momento que termina, el apagado es automático, eh, se ejecuta inmediatamente que termina la regla. Entonces es posible que algunos archivos pues no los tengas sincronizados y después quisieras recuperarlos en algún otro ordenador. O sea que yo te aconsejaría que, que en el caso de que tengas quieras eh, copiar archivos en un servidor, en una carpeta de un servidor, que lo pongas en las reglas de arriba para que la última regla sea le dé tiempo al ordenador a sincronizar, que la última regla que apaga el ordenador y le dé tiempo a sincronizar con cualquier servidor si lo estás utilizando. En un próximo vídeo te voy a mostrar cómo un servidor el que yo utilizo para hacer copias de seguridad en la nube. Bien, pues yo creo que hasta aquí todo. Espero que te haya servido de ayuda. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber. Y si no quieres perderte próximos vídeos, pues suscríbete al canal y activa las notificaciones. Muchas gracias por estar ahí y te espero en la próxima.